صباح الخير يا دكاترة يا رب تكونوا متابعين معانا اول باول المحاضرات بتاعة الفارما اللي بتنزل عشان ما فيش حاجة تتراكم عليكو آه النهاردة محاضرة خفيفة هندسكاس مع بعض انواع الانيميا والتريتمنت بتاعة كل نوع الاول نقول يعني ايه كلمة هيماتوبويسز الهيماتوبويسز اللي هي البروسس اوف سنتسز اوف البلاد سيلز كلها عامة اللي بت occur mainly في البون مارو in adults تمام سواء وايت بلاد سيلز او ريد بلاد سيلز او البليتلتس البلاد سيلز عموما كلها and this occurs mainly in the bone marrow in adults the synthesis of all blood cells the process of hematopoiesis requires a constant supply of three essential nutrients لازم يبقى في ثلاثة essential nutrients موجودين عندي في جسمي علشان ال process تبقى تاخد ال, ال pathway ال normal بتاعها the normal pathway we need iron vitamin B12 folic acid plus the hematopoietic growth factor okay we will discuss each in details يبقى بنقول ان ال process of hematopoiesis needs the presence of three essential nutrients the iron و ال deficiency of iron هنا هيعمل لنا نوع من الأنيميا اسمه iron deficiency anemia. We need vitamin B12 and the deficiency of vitamin B12 هيعمل لنا حاجة اسمها megaloblastic anemia أو pernicious anemia. و ال folic acid deficiency هيعمل لنا ال megaloblastic anemia برضو. و ال hematopoietic growth factor دي إحنا بنحتاجها علشان to induce ال hematopoiesis. تمام؟ أنواع الأنيميا زي ما قلت في الأول deficiency أنيميا ال deficiency أنيميا نتيجة deficiency of one of the essential nutrients needed for ال hematopoiesis زي ال deficiency of iron will result in iron deficiency أنيميا deficiency of vitamin B12 تمام هيعمل لي ال megaloblastic أنيميا وال folic acid deficiency برضه هيعمل لي megaloblastic أنيميا وفي نوع من الأنيميا اسمه pernicious أنيميا ده بيبقى نتيجة uh, deficiency لفاكتور مهم للابزوربشن بتاع الفيتامين بي 12 فهو ايفينشلي هيؤدي الى الديفيشنسي بتاع فيتامين بي 12 بس هو ما بيبقاش ديفيشنسي في الفيتامين بي 12 نفسه هو بيبقى ديفيشنسي في حاجه اسمها انترنسيك فاكتور هي اللي هو نيدد للابزوربشن اوف فيتامين بي 12 هنتكلم عليها البرنيشس انيميا بالتفصيل وفي عندنا الهيموليتيك انيميا الهيموليتيك انيميا دي نتيجه هيموليسيس للريد بلاد سيلز في بعض الديزيزز بتصيب الار بي سيز Uh, زي مثلا ديزيز اسمه سيكل سيل انيميا ديزيز اسمه uh, بيتا ثلاسيميا انيميا البحر المتوسط دي كلها ديزيز بتؤدي لتكسير البلاد ريد بلاد سيلز سرعه تكسير الريد بلاد سيلز فهنا بينتج عنها الهيموليتيك انيميا هيموليسيس يعني بريك داون اور اوف ار بي سيز وفي عندنا كمان الابلاستيك انيميا دي ابلاستيك انيميا دي نتيجة الفيلير اوف ذا بون مارو تو سينثسايز البلاد سيلز كلها عموما يعني البون مارو مش قادر يؤدي وظيفته اللي هي الهيماتوبويسس وهنا الابلاستيك انيميا مش بيبقى بس ديفيشنسي ان ذا ار بي سيز بت اولسو ذا وايت بلاد سيلز اند ذا بليتلتس هنا كل خط الانتاج بتاع البون مارو بيبقى مضروب ذا بون مارو فيلز تو سينثسايز RBCs, white blood cells, and platelets. So we have the deficiency anemia, the hemolytic anemia, and the aplastic anemia. First, the deficiency anemia, and the first kind هو the iron deficiency anemia due to the deficiency of iron. That the iron deficiency anemia ده بيجي بيبقى manifested as a patient suffering من إيه بيبقى suffering من easy fatigue, malaise. بالر uh, بالر دايما uh, بيبقى uh, uh, تلاقي الميوكس ممبرنز كده لو قلبت شفايفه هتلاقيها بيضه uh, ايديه ممكن تلاقيها بيضه ما فيهاش زي ما بيقولوا كده فيهاش دمويه وشه uh, 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 مبيض شويه uh, يبقى بيجي بايزي فاتيجابيلتي وبالر وتلاقيه ممكن ينهج اوكي ديزنيا اكزرشنال ديزنيا ديزنيا وذ افرت اول ما يبدا يتحرك يبقى عنده ديزنيا مش قادر ياخد نفسه اوكي okay. دي بتعمل شكل اكيد اخدتوه somewhere في الهيستولوجي او حاجه اللي هي المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا بتبقى الريد بلاد سيل صغيره والكونتنت اوف هيموجلوبين از سمول اوكي طيب 
الايرن ديفيشنسي انيميا قبل ما نبدا نقول بيجي منين لازم نشوف شويه فيسيولوجي عن الايرن تمام الايرن ابزوربشن اوكيرز ان ذا ابر بارت اوف ذا سمول انتستين يعني الايرن ابزوربشن تيكس بارت مينلي ان ذا ديودينوم اند ان ذا بروكسيمال ديودينوم او الابر بارت اوف ذا ديودينوم ذا اسيد ميديوم في الستومك بيكونفرت الفاريك ايرن اللي احنا بناكله ده بيبقى غالبا فاريك ايرن اوكي ان ذا فورم اوف فاريك ايرن Iron in food is usually in the form of ferric iron, but the iron that is absorbed has to be in the ferrous. لازم يبقى in the ferrous form. فا ال acid medium in the GIT converts بيحول ال ferric iron into ferrous iron, which is more readily readily absorbed. طيب the most common cause لي ال iron deficiency anemia في adults usually is blood loss. إحنا هن discuss the causes of iron deficiency anemia. هن قولها سريعاً. لكن the most common cause is blood loss. What are the factors that enhance the factors that increase the iron absorption? Iron absorption is increased by increase the demand. كل ما احتياجي للiron يبقى أزيد. كل ما هتلاقي the absorption بتاعه أكتر من the stomach. أو من الـ GIT يعني تمام؟ طب وأنا احتياجي بيبقى زيادة إمتى؟ في إمتى؟ في حالات الـ infancy الأطفال الصغيرين adolescents المراهقين لأن هنا الجسم لسه بيكبر وبينمو فبالتالي بيبقى محتاج الـ iron load أكتر فبيحصل absorption أكتر وطبعا في حالات الـ iron deficiency أنيميا بنلاقي إن الـ absorption زاد. These are the increased demand وممكن نزود معاهم كمان الـ pregnancy والـ lactating woman. والـ HCL والـ ascorbic acid قلنا لأن الـ acidity بتشينج الـ ferric iron into ferrous iron which is more readily absorbed. The acidity changes the ferric into ferrous which is more readily absorbed. These are the factors enhancing that increase iron absorption. طب إيه بقى العكس الـ factors that تقللي الـ iron absorption? What are the factors that reduce or decrease the iron absorption? First of all, the gastric resection or malabsorption syndrome. Gastric resection زي كده هنا الناس اللي بتروح تعمل ال abdominal sleeve وبتعمل ال حالات ال تشيل جزء من المعدة عشان تخس Okay, you, so gastric resection or malabsorption syndrome affects the iron absorption. Ma in the iron absorption occurs in the first part of the duodenum, malush alaqa bil stomach. But we said that the acidity will content that be hawli the farak into farus, and that will be saved on the absorption. Gher kaman in the cases of gastric resection, كل ما حجم ال ال stomach هاي هاي إلّ كل ما كمان الأكل اللي بيأخدوه بيقل وبالتالي فرصة إنه هو يبقى فيه iron بتقل. The antacids, antacids. As we agreed, in the acid, our acidity will HCl converts the ferric iron into ferrous, and the ferrous iron هو اللي بيحصل له absorption. خلاص. فبالتالي لو أنا مدي antacid همنع ال acidity فبالتالي the ferric مش هيتحول لفرس ومش هيحصل له absorption. Okay, this will a will reduce the absorption of iron. Tannic acid. The tannic acid اللي هو موجود in tea في الشاي. تمام. The tannic acid forms a complex with iron and prevent its absorption. تمام؟ حتى في مقولة شهيرة يقول لك ما تشربش شاي على طول بعد الأكل عشان بيقلل الأبزوبشن أوف أيرن، هي في فعلاً جزء منها صحيح لأن التانيك أسيد بس طبعاً إحنا بنتكلم على شاي تيل قوي يعني، أوكي؟ التانيك أسيد فعلاً بيقلل الأبزوبشن أوف أيرن. نفس الكلام الديري برودكتس، الديري برودكتس اللبن والجبنة والبيض، الأج والتشيز والميلك، كل الكلام ده فورمز كومبلكسز مع الأيرن أند ريديوس ذا أبزوبشن أوف أيرن، بيقللوا الأبزوبشن أوف أيرن، يمسكوا في الأيرن ويقللوا الأبزوبشن بتاعه. بعض الادويه زي التترا سايكلين بيمسك برضه في الايرن ويقلل الابزوبشن بتاعه وفايس فيرسا يعني برضه الايرن بيقللي الابزوربشن بتاع التترا سايكلين اللي هو انتي بايوتيك. برضه فوسفيتس واوكزاليتس اللي بيبقوا موجودين في الاكل او في بعض الفيتامينز اوكزاليتس مثلا موجوده في الطماطم ان توميتوز برضه they form uh, complexes also they form complexes with the iron and decrease its absorption. Iron deficiency anemia is due to what? We said a part of it, the most common, is blood loss. And the demand, increased demand. If iron deficiency anemia is due to either, there is increased demand to iron. في أنا محتاجة الطلب كتير على الأيرن. تمام؟ محتاجة أيرن لي أو محتاجين أيرن لي للpremature infant أو children during rapid growth with pregnant or lactating woman. تمام؟ يا إما أنا الطلب مش كتير ولا حاجة بس أنا باخد iron لكن ما بيحصلش منه absorption decrease absorption after as we said gastrectomy 
which is removal of the part of the stomach or malabsorption syndrome. يا إما ال demand تمام وأنا بأخذ iron وبيحصل له absorption but there is chronic blood loss. Chronic blood loss is due to occult GIT bleeding. This is usually due to tumors. غالباً الناس اللي عندها cancer في ال GIT أو في الكولون بيحصل لها حاجة اسمها occult GIT bleeding. ال GIT عملها تنزل كده في في blood أو heavy menstrual bleeding. Okay, that occurs in some females. Or during hemodialysis, hemodialysis uh, is the treatment of chronic uh, renal failure. Patients with chronic renal failure, in nasal and they have facial colloidy. Okay, the uh, علاجها بيبقى إن هي بتخسل دائما فبيع بت ب ب بتعمل hemodialysis up to to three times per week. For example, patients with chronic renal failure, uh, they have to undergo hemodialysis up to three or four times per week. Okay, and during the hemodialysis, RBCs are lost. هنا بتفقد بيفقد ال RBCs during the hemodialysis. وبالتالي بيحتاج بيحصل هنا iron deficiency anemia. And iron deficiency anemia may be due to increased blood formation. Patients again with chronic renal failure, اللي هم بيعملوا غسيل. ثلاث أربع مرات في الأسبوع وبيحصل loss لل RBCs. Usually these patients are treated with a hematopoietic growth factor اللي هو الإريثروبويتين. تمام؟ الإريثروبويتين بيستميوليت the formation of RBCs in higher rate من البون مارو. يروح للبون مارو and it stimulates the formation of RBCs quickly, rapidly from the bone marrow at a high rate. And of course the synthesis of RBCs بيبقى محتاج iron. تصنيع ال RBCs من البوم مارو محتاج iron فبالتالي هنا المصنع شغال 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 فالاحتياج لل iron بيبقى عالي فممكن جدا يحصل drop في ال stores ويحصل هنا iron deficiency anemia يبقى ال iron deficiency anemia يا إما زيادة في الدماند أنا محتاج لأن ده premature infant أو children during rapid growth أو pregnant and lactating women أو نتيجة decrease في ال absorption after gastrectomy أما ال absorption syndrome أو chronic blood loss أو increased blood formation So, what's the treatment of iron deficiency anemia? El iron therapy, ema oral or parenteral. Iron therapy is usually oral or parenteral. El oral therapy hua el more conventional. It's the normal therapy. It's the cheap and most effective. Okay? Hatla ines kitir min nena. Many of us already took. Uh, oral iron therapy in, in a part of his life, okay, for treatment of iron deficiency anemia. It's the conventional route, effective and cheap route. As I said, the ferrous iron is the uh, readily absorbed, so an oral iron usually in the ferrous form. It's either ferrous sulfate, in formulations ferrous sulfate, or ferrous gluconate, or ferrous fumarate, okay? However, an oral iron therapy الأورن آي ثيرابي ليه مشاكل ليه مشاكل مشهورة قوي اللي هي جي آي تي ديستربنس بيعمل شوية جي آي تي إريتيشن وديستربنس وكونستيبيشن وفي ناس كتير ما بتقدرش تتعامل مع المشاكل دي أوكي غير إن هو بيعمل بلاك ستول إت كوزز بلاك ستول أوكي أند بلاك ستينينج أوف تيث بلاك ستول أند بلاك ستينينج أوف تيث فهنا البريكوشن عشان ما نتعبش من الايرن الاورال اين ثيرابي سو از نوت تو سفر فروم ذا جي اي تي ديستربنس اند ذا كونستيبيشن ذات اوكير وذ ذا اورال اين ثيرابي وي هاف تو جيف ذا ايرن افتر ميلز اور وذ ميلز تو ديكريز ذا جاستريك اريتيشن اوكي سو جيف ذا ايرن وذ ميلز تو ديكريز الجاستريك اريتيشن اواي فروم انتاسيدز اف ذس بيشنت از اون انتاسيد يبقى اواي فروم ذا انتاسيد اور ديري برودكت بيكوز وي سيد ذا انتاسيد اند ديري برودكت ويل ديكريز ذا ايرن ابزوربشن سو هير إحنا يستحسن أقول للعيان خده مع الأكل أو بعد الأكل على طول عشان ما يعملش جاستريك إريتيشن ويستحسن لو هتاخد حاجة مضادات حموضة الأنتاسيدز دي اللي هي مضادات الحموضة تمام يبقى خدهم بعيد عن بعض يعني افصل بينهم بوقت كافي أوكي وبرده بعيدة عن اللبن والزبادي والجبنة والكلام ده علشان دول بيقللوا الأبزوربشن أوف أيرن طيب البيشنت بيفضل ماشي على التريتمنت ده قد ايه؟ التريتمنت هنا از كونتينيوت تيل هيموجلوبين ليفل از نورمال هيفضل بياخد الاورال اين ثيرابي لحد ما الهيموجلوبين ليفل بتاعه يبقى نورمال 
اوكي حسب كان مثلا 6 يبقى يعلى لحد 12 اللي هو النورمال هيموجلوبين وبعدين كمان فور ان اكسترا 3 تو 6 مانث ليه تو ريبلانش ذا ستورز علشان املا المخازن بتاعه الجسم بالايرون املا الستورز تو فيل اب ذا ستورز انسايد اور بادي يبقى The iron therapy treatment is continued till hemoglobin level is normal and then for an extra three to six months. تلات لست شهور كمان ليه عشان أملا المخيل في جسمي. Okay. The parenteral iron therapy اللي هو either intramuscular or intravenous. مين الناس اللي indicate اليوم the parenteral? Usually the oral iron هو ال A هو the most common. زي ما اتفقنا وال cheap وال effective. بس في عيانين ما بيقدروش يستحملوا the GIT disturbance وال constipation اللي بيعملها the oral iron. تمام فبنسميه non compliance to oral iron non compliance means that the patient cannot tolerate the oral iron so he stopped the therapy تمام فالعيانين دول اللي مش قادرين يستحملوا oral iron هديهم parenteral كمان لو العيان اساسا سبب ال deficiency if the cause of iron deficiency is due to malabsorption syndrome اللي هو failure of absorption يبقى اكيد لوجيك كده مش هينفع ان انا اديله oral iron يبقى لو سبب اساسا ان هو عنده مال absorption فبالتالي ما بيعملش absorption للiron يبقى اكيد ما ينفعش اديله oral تمام وفي حالات السيفير كرونيك انيميا زي في حالات الكانسرز المالجنسي ببدا برضو العلاج ب parenteral iron اوكي طيب الفورميوليشنز بتاعه البارنترال ايرون في فورم بيتاخد انتروماسكولر اند انترافينس اللي هو الايرون ديكستران الايرون ديكستران ده ممكن يتاخد انتروماسكولر او انترافينس وعندي فورمز بتتاخد بس انترافينس اللي هو الايرون سكروز كومبلكس والايرون صوديوم جلوكونيت كومبلكس وفي نيو بريبريشنز حاجه اسمها فارك كاربوكسي مالتوز والفارو موكسي تول اوكي ايه سايد افكتس؟ احنا قلنا سايد افكتس بتاعت الاورال ايرن انها بتعمل جي اي تي ديستربنس وبتعمل كونستيبيشن وبتعمل كولوريشن للتيث وبتعمل كولوريشن للتيث وبتعمل ستيننج كمان او كولوريشن بتعمل للستول تمام بتعمل كولوريشن بلاك كولوريشن للستول طب بالنسبه للبارنترال ايرن البارنترال ايرن لوكالي مكان الانجكشن هيعمل بين ات ذا سايت اوف انجكشن وذس كولوريشن طب سيستميك ممكن يعمل شويه هادك شويه ماليز اب تو ان هو ممكن يعمل ماسل وجوين بين وفينتينج يعمل برونكو سباز الكلام ده بيبقى غالبا نتيجه هايبر سنسيفيتي من البارنترال ايرن وهنا ده بيبقى تريتد بحاجه اسمها بنسميها ايرن كيلاتينج ايجنت ايرن كيلاتينج ايجنت از ا سبستانس ذات هولدز اور كيلاتس ذا ايرن اند بريفنت اند فاسيليتيت اتس اكسكريشن اوكي ده اسمه دي فيروكزامين دي فيروكزامين اوكي يبقى لما بيحصل سيستميك ري اكشن من البارنترال ايرن بدي ايرن كليتنج ايجنت اسمه دي فيروكزامين اوكي ده ايرن كليتنج ايجنت بيمسك ات هولدز اور بايندز ذا ايرن اند فاسيليتيت اتس اكسكريشن When does iron toxicity occur? If it's acute toxicity, يبقى غالبا this is in children. It occurs more in children. Okay? And the children ingest or take the iron tablets of the mother, for example. Okay? They take up to, for example, eight to ten tablets may cause acute toxicity. تلاقي بيبال بعد كده شريط iron tablets من بتوع مامته فبالتالي هيبدا يجي له toxicity in the form of pain, vomiting و bloody diarrhea up to ان هو ممكن يدخل في كوما. طب ده حله ايه؟ حله على طول انه يتعمل له بيروح زي مركز السموم او بيروح المستشفى يتعمل له غسيل معده اوكي وياخد حاجه اسمها دي فيروكزامين اتفقنا اللي هو الايرن كليتنج ايجنت اوكي يبقى بيتعمل له حاجه اسمها gastric lavage اوكي to get rid to uh, wash the uh, the stomach and get rid of any remaining iron in the stomach and given deferoxamine okay that chelates the iron and binds the iron and facilitate its excretion طب هل ممكن يحصل chronic iron toxicity yes لو patients receiving many red blood cell transfusion او many blood transfusion الناس اللي عندها ممكن chronic anemia بالذات الهيموليتيك انيميا وعايشه على البلاد transfusion او عيانين عندهم حاجه اسمها هيموكروماتوزس العيانين دول بيترسب عندهم الايرن في في جسمهم 
في الليفر وفي السبلين وفي في اماكن كتير ابتو كمان ان هو ممكن يترسب في الهارت وفي البرين تلاقي الايرن عندهم بيترسب في حاجات في في في, في مناطق كده في الجسم دول عينين اسمهم عندهم هيموكروماتوزس دول بيبقى علاجهم اورال نوع من الديفيروكزامين بس اورال اسمه دي فيرازيروكس دي فيرازيروكس اللي هو الاورال ايرن كليتر ابروفد فور تريتمنت اوف ذا ايرن اوفرلود الحقيقه ان العيانين دول اللي عندهم هيموكروماتوزس او عندهم ايرن لود عالي غالبا لو هم ما عندهمش انيميا يعني بيشتكوا بس من الهيموكروماتوزس ما عندهمش انيميا ده ممكن جدا يعملوا لهم حاجه اسمها فليباتومي او او فينو سكشن يعني بيسحبوا منهم مثلا مره في الاسبوع او مره في الشهر بلود بحيث ان يقللوا الايرن لود شويه في جسمهم مع الدي فيرازيروكس ده اللي هو الاورال ايرن كليتر اللي ابروفد فور تريتمنت اوف ايرن اوفرلود يبقى دي كده الاكيوت والكرونيك توكسيسيتي من الايرن يبقى احنا كده خلصنا الاي ديفيشنسي انيميا ندخل بقى على الميجالوبلاستيك انيميا اللي هي بيبقى فيها الريد بلاد سيلز كبيره كده وحلوه تمام الميجالوبلاستيك انيميا هنا بتبقى نتيجه ايذر ديفيشنسي ان فيتامين بي 12 او فوليك اسيد نشوف الاول الفوليك اسيد ديفيشنسي الفوليك اسيد ده a very essential nutrient in our body ده ده اللي بيخش في تصنيع سنتسز ال DNA والبروتينز والانزيمز وكل الكلام ده فالفوليك اسيد is very important بنلاقيه موجود في الليفر في الكبده في اليست في الجرين فيجيتابلز الديلي ريكويرمنتس منه بتبقى هاي قوي بنبقى احنا محتاجين يوميا فوليك اسيد كتير والستورز بتاعته في جسمنا is low ال stores in our body is very low so iron deficiency uh, sorry folic acid deficiency occurs rapidly ف زي ما بقول ال daily requirements من ال folic acid بتبقى عالية جدا ال body stores is low so folate deficiency occurs very rapidly الحقيقة ان ال vitamin B12 وال folic acid عاملين زي الاخوات they are like brothers okay vitamin B12 is essential for the activation of folic acid So actually, vitamin B12 B12 deficiency is often associated with folic acid deficiency. عشان كده هما الاثنين بيعملوا نفس ال type of anemia اللي هي المجالوبلاستيك. Vitamin B12 deficiency usually بيبقى associated بشوية neurological abnormalities. لكن الحقيقة ال folic acid deficiency is not. The folic acid is converted into in our bodies. The thing is, maha the active form tetrahydrofolic acid, which is essential for the erythropoiesis, essential for the red blood cell formation, the synthesis of the red blood cell. Okay. استخدامات الفولك أسد في إيه؟ الفولك أسد ده بيتخذ أورل. تمام بتلاقي كتير قوي بالذات الستات الحوامل pregnant ladies take folic acid because folic acid deficiency may cause genetic defects in the fetus ممكن يعمل حاجه اسمها neural tube defect في البيبي تمام فعشان كده من اول ما بتعرف انها حامل تلاقي الدكتور بيكتب لها على folic acid daily so folic acid is essential in pregnant ladies to prevent the genetic defect or the neural tube defect in the baby or the fetus okay Folic acid supplementation is used to prevent the folic acid deficiency. Number one in pregnant women, as I said. Number two in patients with alcohol dependence. In these, the tishrab daiman alcohol كتير دا بيأثر على liver بتاعهم وبالتالي بيأثر على الفولك أسد stores وي ال ال بتاعتهم. الناس اللي عندهم hemolytic anemia, okay. اللي دايما بيكسروا ال RBCs أكيد هاي بو محتاجين فولك أسد عشان يصنعوا RBCs جديدة to synthesize. Uh, 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 with with the increased destruction of RBCs in hemolytic anemia, they will need folic acid and, of course, other nutrients like the vitamin B12 and iron to synthesize new RBCs. Liver disease and patients on renal dialysis, as we said, that patients with chronic renal disease that uh, uh, undergo hemodialysis أكثر من مرة في الأسبوع بيبقوا محتاجين يصنعوا RBCs ب higher rate فبيحتاجوا in nutrients زي الفولك أسد. Vitamin B12 deficiency برضو بيعمل megaloblastic anemia. طيب. Vitamin B12 الحقيقة إن the requirements for vitamin عكس الفولك أسد. Okay. In the contrary to folic acid, vitamin B12 requirements are very low. إحنا محتاجين كمية قليلة جدا 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 من vitamin B12 per day. And the stores are high. تمام؟ المخازن في جسمنا مليانة فيتامين بي 12 and so فيتامين بي 12 deficiency doesn't occur commonly okay 
vitamin B12 deficiency doesn't occur commonly. However, the most common cause إيه اللي بيخلي يحصل فيتامين B12 deficiency؟ إيه الـ most common cause؟ حاجة اسمها pernicious anemia. The most common cause for vitamin B12 deficiency is called pernicious anemia. إيه الـ pernicious anemia دي؟ الـ pernicious anemia دي الـ, الـ vitamin B12 عشان يحصل له absorption from the intestine for vitamin B12 to be absorbed from the intestine it needs something called intrinsic factor that is secreted by the intestine. In, in cases of pernicious anemia, there is no intrinsic factor. There is a deficiency in the intrinsic factor. And so vitamin B12 is not absorbed from the intestine. So it causes a vitamin B12 deficiency. So here, pernicious anemia is a common but severe form of megaloblastic anemia. It's due to deficiency of the intrinsic factor, either uh, congenital or due to autoimmune disease with antibodies uh, uh, attacking the intrinsic factor okay the intrinsic factor as i said the factor لازم يبقى موجود عشان يحصل absorption of vitamin b12 فاذا كان مش موجود with the deficiency of intrinsic factor vitamin b12 is not absorbed and megaloblastic anemia occurs but pernicious anemia is not only megaloblastic anemia it's megaloblastic anemia plus neurological symptoms and inflammation in the GIT called gastroph atrophic gastritis. Atrophic gastritis. So it's characterized by megaloblastic anemia, neurological symptoms, and atrophic gastritis. And the treatment here is that we vitamin B12. Vitamin B12 injections. Okay? Well, in the most common cause of vitamin B12 deficiency is the deficiency in absorption. Okay? So vitamin B12 هنا is not taken orally, unlike the folic acid and unlike the iron. مش زي الفولك أسد والأيرن ممكن تديهم أورل لا هنا فيتامين بي 12 يفضل أنه يتاخد بيتاخد parenteral بيتاخد intramuscular ليه؟ لأن أساسا السبب الأساسي للدفشنسي أنه ما بيحصلش absorption فطبعا هدي زي أورل يعني as the pernicious anemia is the most common cause of vitamin B12 deficiency due to lack of absorption of vitamin B12 and deficiency of intrinsic factor so here the vitamin B12 is given intramuscular and because the pernicious anemia is usually or likely a lifelong condition the deficiency of intrinsic factor is probably a lifelong condition so the vitamin B12 here is taken for lifelong one milligram once a month for life it is found in two preparation the cyanocobalamin cyanocobalamin okay and the hydroxycobalamin the cyanocobalamin and hydroxycobalamin in hydroxy هو ال of choice لانه uh, لي prolonged duration of action فبيقعد اكتر في circulation Okay, يبقى احنا كده we discussed the iron deficiency anemia, the megaloblastic anemia due to folic acid deficiency, and the pernicious anemia due to vitamin B12 deficiency, uh, sorry, the causes vitamin B12 deficiency, and is characterized by megaloblastic anemia and neurological symptoms and atrophic gastritis. So what about the aplastic anemia? يعني ايه كلمة aplastic anemia قلنا يعني المصنع الضرب. It is the failure of the bone marrow to synthesize all the blood elements, the platelets, the white blood cells, and the red blood cells, okay? The aplastic anemia is usually due to what? It's either due to a drug that attacks the bone marrow, زي في حالات الكيموثيرابي, تمام؟ الكيموثيرابي العينين اللي بتعالجوا من كانسر وبياخدوا كيموثيرابي غالبا ممكن يجيب لهم aplastic anemia. الراديشن برضو في حالات العينين اللي عندهم كانسر وممكن دروكس تانية تعمل حالات aplastic anemia. تمام؟ فعشان كده التريتمنت of the aplastic anemia is usually treat the underlying cause or stop the underlying drug. Stop the chemotherapy or radiation or the drug that causes the, the aplastic anemia. طيب. And substitute all the blood cells. How to substitute all the blood cells? Through blood transfusion. So number one, stop the responsible drug. Number two, blood transfusion. Number three, the hematopoietic growth factors. We will talk about the hematopoietic growth factor in, in a minute. Okay. دي اللي هي بتستimulate البون مارو إنه هو يشتغل. تمام؟ ويطلع لي ال 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 blood cells. And of course, the nutrients that will be used to synthesize the red blood cells will other elements, like vitamin B12, folic acid, and iron.
طيب ايه هي الهيماتوبويتك وات ار ذا هيماتوبويتك جروت فاكتورز دي عباره عن جروت فاكتورز بتستيميوليت البوم مارو تو سينثسايز البلاد سيلز اهمهم الاريثروبويتين الاريثروبويتين ده كان فيرست ايزوليتد من الهيومن يورين لان هو اصلا بروديوس باي ذا رينال كورتكس بالكيدني تمام وده اتس يوزد مينلي ان تريتمنت اوف انيميا نتيجه كرونيك رينال فيلير الانيميا بتاعت الكرونيك رينال فيلير زي ما اتفقنا نتيجه اللوس اوف ريد بلاد سيلز اوكي فتبقى تريتد بالاريثروبويتين اللي بيستيميوليت البوم مارو تو ايه تو بروديوس the RBCs وممكن كمان يستخدم في الانيميا ديو تو ايدز اند ديو تو كانسر ثيرابي عندنا نوع تاني اسمه مايلويد جروث فاكتور اللي هو الجرانيولوسايت ماكروفاج كولوني ستيميوليتنج فاكتور والجرانيولوسايت كولوني ستيميوليتنج فاكتور دول بيعوضوا اكتر النيوتروبينيا اوكي يعني بيشتغلوا اكتر على حالات النيوتروبينيا اللي هي نتيجة برضو كانسر كيموثيرابي او ابلاستيك انيميا او ايدز تمام اللي هو بيبقى فيه هنا ديفيشنسي في النيوتروفلز بيبقى حالات نيوتروبينيا طيب وايه هي الميجا كاريوسايد جروث فاكتور ده ثرومبوبويتين وانترليوكين 11 دول بيبقوا ابروفد اكتر وبيعوضوا لي البليتلتس هنا عشان يمنعوا الثرومبوسايتوبينيا تمام يبقى هنا بيعوضوا لي البليتلتس ما انا بقول هنا البون مارو بيطلع ايه بيطلع ريد بلاد سيلز وايت بلاد سيلز اند بليتلتس فالاريثروبويتين يستخدم اكتر في الانيميا اللي هي بي بي بيعمل ستيميوليشن البوم مارو عشان يصنع لي ريد بلاد سيلز الجرانيولوسايت ماكروفاج كولوني ستيميوليتنج فاكتور وجرانيولوسايت كولوني ستيميوليتنج فاكتور دول اكتر للنيوتروبينيا والثرومبوبويتين والانتروكل 11 دول اكتر للبليتلت كاونت او للبليتلتس يعني اوكي وفي دواء زي الانتروكين 11 هو ريكومبننت انتروكين 11 اسمه ابريل الابريل فيكين الابريل فيكين ده ريكومبننت انتروكين 11 برضو ابروف فور كلينيكال يوز عشان يمنع الايه الثرومبو سايتوبينيا ويعوض لي البليتلت كام تمام كده يبقى احنا هنا وي ديسكاست ديفرنت كايندز اوف انيميا To sum up, the iron deficiency anemia, we the megaloblastic anemia and pernicious anemia, the hemolytic anemia, the real, which is due to destruction of red blood cells. Here, the solution is to stop the drug that does hemolysis, or to replenish the RBCs. And so, we need to add the hematopoietic growth factor. And the aplastic anemia is the treatment for that. We need to, as we said, either to stop the blood transfusion, or to stop the drug that does aplastic anemia. And we need to add the hematopoietic growth factor. Okay. The second part of the lecture, Doctor Walay had discussed with you the different vitamins that the body needs and what we need for it. Thank you so much.